I'm Janvi and this is our most special session with Pooja Bhanushali. Abhi tak sabhi boards cover ho chuke hain including SSC, HSC, CBSC, 10th, 12th and ICSC, ISC. Uske baad we also did a session on everything you need to know before writing a board exam paper. And this is the most special session. Ye mera khud ka personal favorite hai. And ye maine already record kar liya tha kyunki file corrupt ho gayi we are doing it again. It's about uh, everything you need to know about writing a paper, particularly about HSC and SSC. But I have done ICSC myself, so I know it's going to be helpful for that too. And introduction of Pooja would be that Pooja is a very very sincere girl and uh, many people ask me questions. They tell me that you are a very born intelligent, so you are going to get good marks. But she is a life example that even though she does not belong to an educationally rich background, matlab, Yet she she's the first person who has taken the study so seriously and is studying so well that everyone is scared of her in the whole college, particularly in our class. And our teacher also shows her paper as an example of how to write a paper. So she uses her paper as an example. So I think she's the perfect guide for you guys. And over to Pooja. Hello everyone, I'm Pooja Bhanushali. And 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 I'm Pooja Bhanushali. Hello guys. So first of all, I would like to congratulate Janvi for taking such a good initiative. You guys are really lucky. So now let's begin. So uh, basically, my section is on how to organize and write a paper. So what I think is, up till now, you have taken any tips from our classmates on how to study, how to manage the time, manage karna hai, etc. It is also more important that you are writing the paper finally, how to write it, how to present it. Because ultimately, you are going to be marked on that. So, I think you should spend some time on knowing how to write a paper, how to present a paper because ultimately that's how you're going to be marked upon. So yeah, please do watch this video, it will be really helpful. So let's begin. Once you enter the examination hall, before that you should know the entire paper pattern of your paper. Like and 21 sets or aise kafi sare books milti hain jahan pe paper pattern is very much available you know what is the weightage of each chapter so study accordingly weightage wise kaun se chapter ka kya weightage hai kaun se question mein kaun se chapters aane likely hain study all of that manage your time before the before entering the exam hall know ki mujhe ye question mein itne minutes dene hain ye question mein itne minutes dene hain ye sab ho gaya you enter the hall you get your sheet saurabh ji ne hame sikhaya hai how to stick that holocraft and barcode please be very careful wo sab acche se kar lena agar koi doubt hai to teacher se puch lijiye agar aap wo galat karenge to aapne bhale hi kitna acha paper kyun na likha hoga वो कंप्यूटर में अगर वो जाएगा ही नहीं तो आपको मार्क्स जीरो आएंगे सो प्लीज़ उसको लाइटली मत लीजिए होलोग्राफ्ट और बारकोड जो भी है वो टीचर्स को पूछ लीजिए अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि उसे कैसे चिपकाना है क्या है वंस यू आर डन विद दैट होलोग्राफ्ट स्टिकिंग एंड द बारकोड थिंग यू डन विद इट यू गेट योर क्वेश्चन पेपर सो फॉर एवरी क्वेश्चन देर आर ऑप्शन राइट सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज टिक मार्क द क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू आंसर देर इज़ नो नीड टू आंसर द एंटायर क्वेश्चन पेपर बिकॉज यू सिंपली वेस्टिंग टाइम अगर अच्छा ऑब्जेक्टिव अगर आपने एक्स्ट्रा लिख दिए तो दैट्स टोटली फाइन बिकॉज लाइक फिल इन द ब्लैंक एक्स्ट्रा लिखने में इतना टाइम नहीं जाता बट अगर तीन मार्क के चार मार्क के पाँच मार्क के दस मार्क के अगर आंसर्स हैं तो प्लीज डू नॉट अटैम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिकॉज यू विल लाइक वेस्ट योर टाइम ऑन ऑल द थ्री क्वेश्चन सपोज यू टू राइट टू फ्रॉम थ्री एंड यू राइट ऑल द थ्री आपको मार्क्स हो क्वाइट पॉसिबल के तीनों में इक्वल मार्क्स मिलने वाले हैं बिकॉज आपको तीनों नहीं आते एंड काउंट तो सिर्फ दो ही होने वाले हैं तो बेसिकली यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम उससे अच्छा दो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं वो चूज कर लीजिए ये जो आपको रीडिंग टाइम होता है उसमें और उसी पे फोकस कीजिए और उसी पे लिखिए और अगर आपको टेक्स्ट बुक का कुछ याद नहीं आ रहा तो अपना कुछ लिख दीजिए उसमें आपको क्या लगता है इंडियन कंटेक्स में अगर कुछ आपको लगता है तो मतलब वो सब आप लिख सकते हैं बेसिकली यू चूज इन योर आंसर दर यू वॉन्ट टू राइट You do not attempt extra ones except the objectives. Then what you do is, so when you get the answer sheet, what you do is you draw margins here. So and if there, if the paper is a maths paper, what you can do is 
draw a margin here and name it rough work and then you do all your rough work here so in case the teacher wants to refer to ki aapne ye calculation kahan se aaya aapko it's very easy for the teacher to look down here aur agar aapko ye tiresome lagta hai ki har ek page mein mujhe ye line karna hai aur rough work karna hai to what you can do is jo supplement sheet hai uska jo last page hai us pe like you can name it rough work and wo pura page aap rough work ke jaise use kar sakte hain and what you can do is जो भी आप समझो अगर आप क्वेश्चन वन ए के लिए कुछ कर रहे हैं सॉल्व तो जो कैलकुलेशन है उसके बाद में क्वेश्चन वन ए लिख दीजिए इन केस अगर टीचर को रेफर करना है कि भैया इसको कैलकुलेशन कहाँ से आया तो लाइक द टीचर कैन रेफर टू इट मार्जिन आपने बना लिए ये मार्जिन uh, जो आपने बनाए हैं वो ऑर्गेनाइज पेपर को ऑर्गेनाइज रखने में बहुत मदद करेगा बहुत नीट दिखेगा एक साइड पर मार्जिन आपने बना लिए नाउ लेफ्ट साइड पे एक मार्जिन ऑलरेडी होता है एंड यहाँ पे एक बॉक्स रहता है जहाँ पे यू राइट द क्वेश्चन नंबर वॉट यू कैन डू इज यहाँ पे और एक छोटू सा मार्जिन बना दीजिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैव लाइक क्वेश्चन वन ए तो क्वेश्चन वन ए का वन तो वॉट यू कैन डू इज क्वेश्चन वन ये रहा ए ये रहा ए का वन ए का टू ए का थ्री तो टू अवॉइड सम मेसअप प्लीज यहाँ पे भी एक मार्जिन बना दीजिए और यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं क्वेश्चन वन ए वन टू थ्री नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू स्टार्ट एवरी न्यू क्वेश्चन ऑन अ न्यू पेज सो समझो क्वेश्चन दिए हैं क्वेश्चन वन ए बी क्वेश्चन टू ए बी सी क्वेश्चन थ्री क्वेश्चन फोर ब्ला 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 तो वॉट यू डू इज क्वेश्चन वन ए आपने लिखा यहाँ ख़त्म हुआ क्वेश्चन वन ए आपने क्वेश्चन वन बी लिख दिया अब क्वेश्चन वन बी नेक्स्ट पेज पे समझो यहाँ ख़त्म हो गया नाउ क्वेश्चन टू के लिए यू डू नॉट हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन टू ऑन दैट पेज वेर यू एंडेड क्वेश्चन वन का बी प्लीज स्टार्ट क्वेश्चन टू ऑन अ न्यू पेज फिर चाहे क्वेश्चन वन का बी का सिर्फ एक ही लाइन आया हो और पूरा पेज भी अगर खाली हो कंजूसी मत करिए हमने बोर्ड को पैसे भरे हैं हमें पेपर सप्लाई करने के लिए तो क्वेश्चन टू यहाँ पे मत लिखिए नया पेज लीजिए और उस पर क्वेश्चन टू लिखिए नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज समझो अगर आप क्वेश्चन वन ए सॉल्व कर रहे हैं बी सॉल्व कर रहे हैं अभी बी में अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये नहीं आता बट मुझे अभी टाइम नहीं है तो मैं फिर कभी लिख दूँगा तो वो क्वेश्चन वन बी के लिए आप यहाँ पे ही जगह छोड़ दीजिए ऐसा मत करिए कि क्वेश्चन वन ए लिख दिया बी नहीं आता तो अभी उसके लिए जगह नहीं छोड़ी क्वेश्चन टू ए बी सी सब सॉल्व कर दिया फिर क्वेश्चन वन बी कहीं और लिखा बिकॉज द क्वेश्चन द एग्जामिनर विल बी कन्फ्यूज कि भैया इसने क्वेश्चन वन बी लिखा ही नहीं है तो देन इवन इफ यू हैव रिटर्न क्वेश्चन वन बी आपको उसके मार्क्स ही नहीं मिलेंगे सो बेटर टू बी बेटर टू राइट ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स इन एन ऑर्डर तो अगर आपको नहीं आता नहीं कुछ आता और आपको लगता है कि मैं आगे लिख दूंगा तो उसके लिए वहीं पे जगह छोड़ दीजिए अप्रोप्रिएट स्पेस छोड़ दीजिए और समझो अगर आपने आपको फिल वो जगह फिल नहीं कर पाए तो एंड में आप क्या कीजिए सिर्फ वहाँ पर एक क्रॉस कर लीजिए कि ये स्पेस ऐसे खाली रह गया एंड आई हैव इन अटेम्प्ट तो ये एक क्रॉस आ गई तो बेसिक था अब अगर आपको अपना पेपर नीट रखना है क्लीन रखना है तो व्हाट यू कैन डू इज समझो ये आपका पेपर है आपको कोई बड़ा समझो पाँच मार्क का टेन मार्क का कोई आंसर लिखना है जिसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं तो व्हाट यू कैन डू इज सब पॉइंट्स को आप कैपिटल में लिखो और फिर वो सब पॉइंट को आप ऐसे बॉक्स में बना दो बॉक्स 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 में सब पॉइंट्स बना दो फिर वो तो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज दिखता है इंस्टेड ऑफ ऐसे ही आपने सब पॉइंट लिख दिया तो व्हाट व्हाट इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस इज कि ये जो सब पॉइंट है दैट्स द की वर्ड तो दैट शुड बी हाइलाइटेड तो अगर एग्जामिनर सिर्फ ऐसे ही ग्लैंस थ्रू कर रहा है पेपर से एंड ही इज नॉट रीडिंग थ्रू आउट ही विल जस्ट सी के भैया इसने सब पॉइंट तो ठीक लिखे हैं तो ये भी सही लिखा होगा तो यू कैन गेट द मार्क्स तो अगर समझो आपको सब पॉइंट के अंदर कुछ नहीं भी आता एटलीस्ट सब पॉइंट ठीक से लिख दीजिए तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल लाइक यू कैन गेन मार्क्स नाउ सब पॉइंट के अंदर आप जो सब लिख रहे हैं उसमें इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू 
अंडरलाइन द की वर्ड्स बिकॉज एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा सब पढ़ लें सो वो वो सिर्फ ग्लैंड थ्रू करते हैं तो अगर आपने हाईलाइट किया है की वर्ड्स सो देन इट्स इजी फॉर द एग्जामिनर के उसको लगता है कि अरे वाह ये बच्चे ने तो इतना उसको सब आता भी है एंड नाउ ही उसने मेरे लिए मेरा काम आसान बना दिया कि उसने की वर्ड्स हाईलाइट कर लिए तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं सो so, हाईलाइट द की वर्ड्स नाउ मैथ्स जैसे पेपर में या साइंस जैसे पेपर फिजिक्स में अगर फॉर्मूला से ऐसा कुछ है तो फॉर्मूला अगर समझो फॉर्मूला कुछ है तो फॉर्मूला करके फॉर्मूला लिखो और उसको भी बॉक्स में डाल दीजिए सो बेसिकली जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप बॉक्स में डाल दीजिए बट वट एवर इज इम्पॉर्टेंट वट एवर द एग्जामिनर शुड रीड प्लीज लाइक बॉक्स में डाल दीजिए उसे वन लिटिल हैक दैट आई यूज वॉट यू कैन डू इज जब आप सब पॉइंट्स लिख रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ नंबरिंग द सब पॉइंट्स इज वन टू थ्री फोर वॉट यू कैन डू इज लेटर में ए बी सी डी तो वॉट हैपन्स इज सपोज आठ में से अगर आपको सात सब पॉइंट आ रहे हैं आठवां नहीं याद आ रहा है सो जब आप लेटरिंग कर रहे हैं जब आप आठवें पे पहुँचते हैं तो एग्जामिनर को ये एच इज द एट पॉइंट वो इतना नहीं सोचता जल्दी जितना अगर आप वन टू थ्री फोर लिखेंगे और एट पे पहुँचेंगे तो वो एट पढ़ के उसको पता चलता है कि भाई ये एट है एट पॉइंट्स है और नौ में से उसने सिर्फ एट ही लिखा है तो एक उसने छोड़ दिया बट जब आप लेटरिंग करते हैं तो एग्जामिनर डजेंट नोटिस कि आपने कितने सब पॉइंट्स लिखे हैं तो दैट कुड वर्क टू योर एडवांटेज सो प्लीज लाइक लेटर द सब पॉइंट इट्स अ लिटिल हैक सो वन मोर थिंग टू कीप योर पेपर नीट अगर समझो आपने कुछ लिखा और अभी आपको कैंसिल करना है रॉन्ग लिख दिया सो इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग इट ऐसे शैबिली कि वो एग्जामिनर देखे तो उसको पहले यही दिखेगा कैंसिलेशन और शायद वो उसके लिए आपके मार्क्स काट दें वॉट यू कैन डू इज अगर समझो ये मैंने लिखा है और मुझे ये नहीं चाहिए आई वॉन्ट टू कैंसिल इट वॉट यू कैन डू इज जस्ट ड्रॉ लाइक ब्रैकेट एंड यहाँ पे चिन टू सा क्रॉस कर दूँ सो जब तक एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं पूरा उसको दिखेगा भी नहीं कि इसने मिस्टेक किया है सो इंस्टेड ऑफ कैंसिलिंग लाइक दिस इतना शादी भी कैंसिल ऐसा नहीं थी तो जब तक वो पढ़ेगा नहीं उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैंसिल किया है एंड दिस वर्क स्पेशली इन लैंग्वेज पेपर्स बिकॉज आई थिंक टीचर्स कट मार्क्स इफ यू हैव मैनी स्पेलिंग मिस्टेक्स और मैनी कैंसिलेशन सो दिस वर्क देर वन मोर टिप सो जिन लोगों को फुल मार्क्स स्कोर करने हैं या समझो एटी में से सेवेंटी फाइव स्कोर करने हैं सो वन टिप दैट आई कैन गिव यू इज अवॉइड क्वेश्चन दैट हैव डायग्राम्स इन दैम बिकॉज नो मैटर हाउ ब्रिलियंट और ड्रॉइंग इज एंड हाउ गुड लुकिंग योर डायग्राम इज आई थिंक दे लाइक दे कान गिव फुल मार्क्स फॉर डायग्राम सो दो में से आपको वन एंड हाफ ही मिलने वाला है सो बेटर नॉट टू राइट एन आंसर विच हैज़ अ डायग्राम बट मतलब ऐसा नहीं है कि सारे डायग्राम वाले आंसर्स हम नहीं लिखेंगे ऑफ कोर्स लिखना है अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो लिखिए बट जब तक जहाँ तक अवॉइड हो सके प्लीज अवॉइड द क्वेश्चन विच रिक्वायर यू टू ड्रॉ अ डायग्राम एंड सपोज इफ यू आर ड्रॉइंग अ डायग्राम मेक द डायग्राम नीट अगर आपका ड्रॉइंग बुरा भी है इट्स ओके बुरा ड्राइंग है चलेगा एक बॉक्स बना दीजिए फिर टाइटल के लिए यहाँ पे एक लाइन बना दीजिए यहाँ अपना टाइटल कैपिटल्स में लिखिए अब अगर आपको जब डायग्राम लेबल करना है तो एक कोई साइड चूज कर लीजिए सपोज हम चूजिंग द राइट साइड तो समझो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है तो वेन यू आर लेबलिंग इट सारे जो आप लेबल्स हैं वो एक ही साइड पे रखिए तो जब आपके लेबल्स एक ही साइड पे होंगे इट लुक्स मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड नीट अगर आपका डायग्राम बहुत फालतू है इट्स ओके जो आपने लेबल एक साइड पे किया है जो खुद द टाइटल आपने बॉक्स में डाला है वो ही वो डायग्राम को बहुत नीट बनाता है ओके वन मोर टिप फॉर पीपल हु वॉन्ट टू लाइक स्कोर हायर मार्क्स एटीन से सेवेंटी फाइव सो ट्राई राइटिंग इंट्रो एंड कंक्लूजन सो इंट्रो में जरूरी नहीं है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अलग सोचें वॉट यू कैन डू इज कि दीज आर फॉलोइंग आर द सब पॉइंट्स फॉर दिस ऐसे करके आप लिख सकते हैं बट इट एग्जाम में हमको क्या लगता है कि वो ये तो इतना ऑर्गेनाइज है इंट्रो भी लिखा कंक्लूजन भी लिखा कंक्लूजन में जरूरी नहीं है कि आप कुछ अलग सोचे और लिखे कंक्लूजन में आप सिर्फ इतना भी लिखे दस वी सी दैट दिस लीड्स टू दिस वो भी कंक्लूजन ही है बट वो ऑर्गेनाइज लगता है वो एग्जामिनर को दिखता है कि वो उसने इंट्रोडक्शन भी लिखा इसने कंक्लूजन भी लिखा नाउ जब कोई लैंग्वेज का पेपर है जैसे मराठी है या हिंदी है वॉट यू कैन डू इज 
कुछ कुछ कोट्स जो टेक्स्ट बुक में है वो अगर आप याद रख लें एक एक लाइन और अगर वो कोट आप उसमें आंसर में डाले और उसको हाईलाइट करें इन्वर्टेड कॉमास में डालें तो दैट गिज अ गुड इम्प्रेशन कि इससे तो मतलब टेक्स्ट बुक के कोट्स भी याद हैं एंड समझो अगर कोई ऐसे है और ऐसे में ज़्यादातर मार्क्स ऐसे और उसमें जाते हैं इतने मार्क्स नहीं मिलते so, इसलिए लैंग्वेज में स्कोर कम होता है तो ऐसे में वॉट यू कैन डू कि आप अगर आपको पता है कि ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे आने वाला है एक एक आ, जो भी जो टाइप्स हैं ऐसे के वो ट्वेंटी वन सेट में दिए हैं कि वट काइंड ऑफ ऐसे डू कम सो वॉट यू कैन डू इज कुछ ऐसे कोर्ट्स आप याद रख सकते हैं पहले से जो आत्मकथा जैसा कुछ है तो तीन चार लाइन अगर आप पहले ही दिमाग में डाल के लाएँ कि ये तो किसी में भी यूज़ हो सकती है सो यूज़ दो लाइन ऐसे अगर कुछ भी है तो स्टार्ट विद दैट कोट और एंड विद द कोट या कुछ भी अपना राइनिंग बना बना डालो मतलब इट कुड बी स्टूपिड इट्स ओके बट इट शोज एन एफर्ट ऑन योर पार्ट दैट यू आर नॉट जस्ट ट्राई टू बी ऑर्गेनाइज एंड राइटिंग वॉट इज रिक्वायर्ड बट यू आर ट्राइंग टू बी क्रिएटिव सो कोट्स यूज करिए सेंग्स कॉमन सेंग्स भी अगर आप यूज करेंगे इट्स ओके दे जस्ट वॉन्ट टू सी हाउ वेल यू आर कनेक्टिंग स्टफ सो या यूज कोर्ट्स एंड स्टफ लाइक दैट एंड वन मोर टिप फॉर पीपल हु वॉन्ट टू स्कोर लाइक रियली हाई मार्क्स वॉट यू कैन डू इज आपका ऑब्जेक्टिव जहाँ भी जो भी पेपर में ऑब्जेक्टिव हैं यू शूडेंट लूज मार्क्स ऑन ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑब्जेक्टिव आर वेरी ईजी सो यू कैंट अफोर्ड टू लूज मार्क्स ऑन ऑब्जेक्टिव सो वॉट यू कैन डू इज ट्वेंटी वन सेट्स या ऐसी जो भी बुक्स हैं उसमें ऑब्जेक्टिव के लिए पहले से ही पूरा सेक्शन है सो कीप ऑन सॉल्विंग ऑल ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव टेक्सट बुक के पीछे जो ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक्स में या कोई भी कोई भी टेक्सट बुक में आपको ऑब्जेक्टिव पीछे मिलेंगे फिर इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम्स वो सब आप इतने थरो होने थरो होने चाहिए कि अगर आपको कोई नींद में से भी उठा है तो भी आपको वो आना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव अगर आपने थरोली लिख दिया अगर थरोली आपने याद रख लिया है तो उसमें तो मतलब आपको ऐसे ही पाँच पंद्रह मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे तो उसमें तो कोई स्कोप ही नहीं होना चाहिए मार्क्स लूज करने का वन मोर थिंग दैट आई एव नोटिस दिस जब लैंग्वेज मराठी या हिंदी ऐसे कोई पेपर्स हैं तो उसमें एक आई थिंक लास्ट में एक ऑप्शन रहता है कि या तो आपको पत्र लेखन लिखना है और या तो वृत्तांत या कुछ एडवर्टीजमेंट टूरिस्ट लीफलेट जैसा कुछ लिखना होता है सो आई वुड सजेस्ट कि आप लेटर में जाइए मतलब आप पत्र लिखे बिकॉज पत्र लिखने में उन्होंने स्पेसिफिकली मार्क्स अलॉट किए हैं सो सपोज आपको जो प्रति लिख के आप एड्रेस लिखोगे फिर उनका एड्रेस लिखोगे वो सब के लिए देर आर मार्क्स समझो इसके लिए हाफ है इसके लिए हाफ है फिर आपने वो सब्जेक्ट लिख दिया टू रेफरेंस टू लिख दिया तो इनके लिए भी मार्क्स हैं तो समझो अगर आपको वो लेटर में क्या लिखना है यू हैव नो क्लू बट अगर आप सिर्फ इतना भी लिख देंगे कि किसको लिखना है पत्र कहाँ से जा रहा है वॉट इज़ द सब्जेक्ट वॉट इज़ द रेफरेंस ये सब आपने लिख दिया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे एंड टूरिस्ट लिफलेट में आप इतना अपना दिमाग यूज़ करके कुछ बनाएंगे बट इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको फोर में से टू एंड हाफ मिले बिकॉज दैट्स वेरी सब्जेक्टिव बट दिस यू कैन ईजिली स्कोर सो लास्ट में पत्र लेखन में एवरी टाइम मेक अ लिफाफा लिफाफा के लिए आई गेस लाइक एक मार्क लिफाफा के लिए अलॉटेड है तो कुछ भी नहीं आता समझो टाइम नहीं है तो कंटेंट मत लिखिए इट्स ओके आई एम नॉट एलिंग कंटेंट मत लिखिए प्लीज़ लिखिए टाइम मैनेज करिए और कंटेंट ही लिखिए बट लिफाफा बनाना बिल्कुल मत भूल भूलिए और लिफाफा में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उन्हें प्रति कहाँ लिखना है और प्रेक्षक कहाँ लिखना है वो भूल जाते हैं सो वन टिप क्या है कि टिकट टिकट ऑलवेज लेफ्ट साइड पे आता है फ्रॉम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट नहीं फ्रॉम रॉन्ग बट आई थिंक टिकट लेफ्ट साइड पे ही आता है तो जब आप वहाँ पे टी कट लिख रहे हैं तो ये टी और प्रति का टी याद रख दीजिए तो जहाँ टिकट है वहाँ प्रति होगा एंड प्रति इज टू मतलब आप किस को लिख रहे हैं तो वहाँ उसका एड्रेस होगा एंड फिर प्रति यहाँ पे है तो प्रेशर यहाँ पे होगा तो प्रेशर लिख दीजिए और आपका एड्रेस लिख दीजिए एंड यू आर डन लाइक यू गेट मार्क्स फॉर दिस सो लाइक मतलब यू कैन स्कोर मार्क्स इन दिस इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग अ टूरिस्ट लिख लेट एंड लाइक गेटिंग जस्ट अ वन एंड अ हाफ और टू एंड अ हाफ दिस इज मच मच ईजियर एंड मच मोर स्कोरिंग सो आई रियली सजेस्ट यू गाइज लुक थ्रू द लेटर का फॉर्म एंड एंड प्लीज अटेम्प्ट द लेटर क्वेश्चन वन लास्ट टिप दैट आई गोइ टू गिव यू इज कि हर पेपर में टेन मिनट्स के पहले एक वार्निंग बेल बचती है 
सो प्लीज कीप योर योर ओपन फॉर दैट वार्निंग बेल एंड जैसे ही वो बेल बच जाए उसके पहले आपको जो सारे सप्लीमेंट्स अगर आपको एक्स्ट्रा लेने हैं तो ले लीजिए अगर आपको लगता है कि एक चाहिए दो चाहिए अगर आप कन्फ्यूज है कि कितने चाहिए दो ले लीजिए तीन ले लीजिए बट सप्लीमेंट्स लेके रखिए उसको टाई कर दीजिए अगर आपने टाई अच्छे से नहीं किया तो नो no मैटर आपने वो दो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट में बहुत सब अच्छा लिखा होगा बट अगर आपने वो टाई अच्छे से नहीं किया और वो जब एग्जामिनर तक पहुंचते पहुंचते अगर वो नोट खुल गई और पेपर सेपरेट हो गया तो आपने इतना लिखा तो भी आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तो टाई अच्छे से कर दीजिए और हर एक जो एडिशनल सप्लीमेंट है उसको आप नंबर कर दीजिए तो समझो आपके पास जो मेन सप्लीमेंट है वो है अभी एक्स्ट्रा आपने दो समझो एक्स्ट्रा आपने दो सप्लीमेंट लिए हैं सो एक्स्ट्रा जो दो सप्लीमेंट है उसको आप नंबर कीजिए जो फर्स्ट वाला एक्स्ट्रा है उसको लिखिए वन दूसरा जो एक्स्ट्रा है उसको लिखिए टू मतलब वहीं पे वही पेपर में वन दूसरे में जो पेपर होगा उसमें लिखिए टू अभी जो मेन सप्लीमेंट है उसमें राइट हैंड साइड कॉर्नर में जहाँ आपका होलोक्राफ्ट और बारकोड और वो सब है उसके नीचे लिखा होता है नंबर ऑफ सप्लीमेंट सो यहाँ एक तो ऑलरेडी जो मेन है वो लिखा होगा प्लस करके एक खाली सा आपको बॉक्स दिया होगा सो वॉट यू कैन वॉट यू हैव टू डू इज कि ये जो वन और टू तो कितने हैं आपने दो एक्स्ट्रा लिए तो वन प्लस टू और इज इक्वल टू यहाँ पे और एक बॉक्स है तो मतलब टोटल आपके तीन चीज़ हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू फिल दिस वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री या जितने भी आपने एक्स्ट्रा लिए हैं क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे समझो अगर आपने ये लिखा है और फिर अगर आपको वो पेपर वो अगर नोट खुल भी जाती है और आपका पेपर अलग हो भी जाता है स्टिल यू कैन शो देम कि हमने दो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिए थे और तीन है सो एट लीस्ट देर ट्राई टू फाइंड कि आपका वो पेपर कहाँ गया एंड इट्स नॉट दैट कि हमेशा ये होता है बट टू वी आर सेफर साइड प्लीज डू राइट दिस सो सो या दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड आई होप इट रियली हेल्प यू प्लीज़ ये टिप्स को ध्यान में रखिए एंड आई एम श्योर आपको एक्स्ट्रा पाँच मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ बी काम वर राइटिंग योर पेपर्स इतना एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है जैसे सौरभ जी ने कहा है कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल पेपर नॉर्मल पेपर की तरह लीजिए लब्दी ने जैसे कहा है अपने भगवान को प्रे करिए जानवी ने जैसे कहा कि अगर आप एथिस्ट है तो अपने दिमाग को प्रे करिए कि भाई तू चल जाना अच्छे से एग्ज़ाम के टाइम तो हाँ बस ये सब कीजिए एंड आई रियली होप यू गाइज स्कोर रियली गुड दैट वॉज इन लाइटनिंग सेशन थैंक यू सो मच पूजा आई एम श्योर इट्स गोन हेल्प यू गाइज आउट डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल दैट यू नो सो दैट इट हेल्प्स दैम आउट इज वेल स्टे ट्यून थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट